O tema da live que a gente vai falar agora é sobre... O que, que é, Felipe? Vamos falar sobre a assinatura da MP1106. Vamos lá. Por que, que eu acho que vai haver assinatura da MP1106, a liberação do cartão consignado, ainda hoje? Qual o motivo que eu acho que pode acontecer? Vamos lá. A gente tem que olhar a agenda do presidente, tá? Hoje, às 10 horas, o horário que ele começa a trabalhar, vai ter uma, uma reunião com a Adolfo Sachida, né? Que é o ministro de Estado, de Minas e Energias, ele que é o responsável pelo preço dos combustíveis aí. Mas aqui, às 3 horas, é aqui que é o ponto interessante. Às 3 horas, ele vai estar com o subsecretário dos assuntos jurídicos que é o doutor Pedro, tá? A gente já teve conversando com o doutor Pedro lá em Brasília. A última vez que ele se encontrou com o doutor Pedro foi é. onde houve a assinatura de várias medidas provisórias aí, tá bom? Várias pautas. Então, pessoal, hoje, com essa agenda, com assessoria jurídica, eu acredito que sai a assinatura ali da MP 1106. Então, eu acredito muito que isso pode sair. Depois dessa agenda aí, às 5 e meia da tarde, ele vai ter uma agenda com o Ciro Nogueira, que é o dono do Cascalho, né, quem comanda hoje, que é o ministro-chefe da Casa Civil, e também com o Titio Guedes, pessoal, com o Titio Guedes, que é o ministro da Economia. Então, assim, tendo em vista a agenda dele hoje, que vai ser uma agenda mais pautada em resolução de assuntos jurídicos e econômicos, eu acredito muito que sai hoje essa assinatura da MP. E tem muita gente querendo saber sobre a questão do cartão consignado nessa MP. Felipe, eu queria que você tirasse a dúvida do pessoal aí sobre a questão do cartão consignado. Fala aí, depois da assinatura do presidente, em quanto tempo isso vai estar liberado? Qual a regra? Dá um, um aparato rápido aí para a gente dentro dos 10 minutos aí. Fala pessoal, tudo bem? Então, eu acredito, tá? Liberando, vamos supor que o Bolsonaro assine hoje, tá? Vamos, vamos, nessa, vamos partir na data de hoje, mas vamos só, só para ter uma data parâmetro. Hoje, Bolsonaro assinando hoje. Amanhã estaria no Diário Oficial, no dia 27. Eu acredito, conversando aqui, que o INSS já está tendo tempo para parametrizar o sistema. O que, que é isso, gente? A parametrização do sistema é... Você não tem hoje... O que, que aparece quando você entra no meu INSS? Lá na margem. Não aparece que você tem 5, 35% para empréstimo, que é a margem de empréstimo consignado, e mais 5% para cartão. Qual é o próximo... O sinal que vai dar o sistema para você saber que já vai estar parametrizando? O sistema, geralmente, Sandro, ele sai do ar. Então, vou, Bolsonaro assinou agora... Eu acredito, Sandro, que demora aí de 5 a 10 dias para parametrizar, levando em conta o, o, da vez anterior, tá? Agora é até um pouquinho mais complicado, porque antes era só aumentar a porcentagem do desconto. Lembrando que já passamos por isso, né? Não é nenhum... A gente não está nem inventando a roda aqui, não está falando... Já tem um dado aqui que, era, que foi a, a própria MP, que passou de 30% para 35%. Mas agora a questão que vai abrir mais uma, uma casinha ali, ele sabe muito bem, vai abrir mais uma, uma questão, vai abrir mais 5% separado, que é o cartão consignado. Tá? Então, eu acredito que depois que saia no diário oficial, ainda demora aí de 5 a 10 dias. E para pagar, vai ficar também aí 2, 3 dias depois, porque hoje, diferentemente dos, dos anos anteriores, já está é, online a averbação. Então, não precisa mais ir para o INSS para devolver lote. Antigamente era assim. Você digitava o contrato aqui. Por exemplo, aí o AMG mandava um lote para o INSS. O INSS fazia todas as averbações e mandava o lote para o BMG. Hoje já não é mais assim, já é online. Então, vai ser muito mais rápido. tá? Isso facilita muito. Então, acredito aí que se o Bolsonaro assinar hoje... né? na data de hoje, amanhã sai no diário oficial, demora aí em torno de, de 10 dias para poder ser... É... Mas pode ser mais rápido, tá, gente? Que eu tô, já estou tô sabendo que já, tá, já tem movimentação, que já o sistema já está praticamente pronto aí para fazer essa virada de chave. É só virar a chave. Você vai perceber 
que você não vai conseguir acessar o meu INSS durante um tempo. Quando ele, esse sistema ficar fora do ar, ele já volta aí com a atualização da margem. Boa, Milton. Ô, ô, Felipe, ontem, ontem eu ouvi de algumas pessoas, é, em alguns comentários de vídeos e também por mensagens de WhatsApp, o seguinte, Milton, é, muitas informações estão vindo é, com um volume muito grande, né, na verdade, sobre a questão do consignado, especificamente sobre o cartão né, de benefício, uhum. esse novo cartão. Uh, então, Felipe, o que a gente queria, que eu queria que você pudesse agora fazer de uma forma é, objetiva, bem enxuta, trazer o máximo de informações que você puder sobre é, esse cartão. Por exemplo, perguntas básicas. É, quem são as pessoas que têm direito? Tá? É, e, por fim, claro, você até já pré-anunciou, é, como é que vai ser? contabilizado os valores para cada espécie de benefício, para cada espécie de, de, de grupo específico. Então, o máximo de informações que você puder é, trazer para a gente agora, vai ficar registrado aqui, isso vai virar um vídeo, então a gente viraliza isso depois e certamente a gente já vai ajudar muita gente. Então, já para de começo, é, essa modalidade já existe em alguns estados, tá? É, o estado do Rio já faz, o estado de São Paulo e Minas Gerais. Então, é o primeiro ponto. É, até então, o cartão benefício, eu não sei se mudou alguma coisa, o cartão benefício seria só para INSS. Não sei se incluíram o BPC Lois. Não tinha o BPC Lois. O que tinha era o outro cartão. Nem sei se vai ter também, não sei se é 40%. Mas, de início, seria na MP o INSS. Tá? INSS. A questão, muita gente pergunta, Felipe, e o prazo? É muito importante falar sobre isso. Lá, o que a gente recebeu, que seria 84 meses. E a bateria, 5% do valor. Muito... Olha a dúvida que a gente passa despercebido, mas é dúvida de muita gente. Felipe, sabemos que eu só posso sacar 70%, certo? Se ele tem mil reais de, de sal, de crédito, se ele sacar 70%, ele fica com 700. E se ele não utilizar os 300 reais? O abatimento é muito maior. Porque os juros você paga em cima do valor que você usou. Então, você tem que tomar muito cuidado nisso. Tá? Se você usou só 70%, você vai pagar juros em cima só de 70% do valor que você pegou. E tendo em vista, se você fez em 84 meses, vai acabar muito mais rápido de 84 meses. Porque vai abatendo só o devedor. Por isso, é essencial. Por isso que não te manda o cartão. Por isso que eles não, te mandam, não querem te mandar fatura. É essencial, a primeira coisa que você tem que fazer já deu entrada, recebeu, finalizou, tem acesso ao aplicativo, tem acesso às informações, porque você vai ver, acompanhar a evolução da sua fatura. Tá? Você pode pagar por fora, você pode fazer... Então, você pode acabar muito mais rápido com esse cartão. Ou, mas, mas outra pergunta que você fez, Sam, ou Milton? Vai falando aí. E a questão... Ah, valores... Na verdade, é, so, é, é sobre essa importância, Felipe... É... Por exemplo, quem, é, você já deixou uma coisa clara que ainda bem que as pessoas já entenderam. Do total de valor disponível desse cartão, de novo, esse novo cartão de benefício, as pessoas poderão utilizar até 70% para a, claro. acesso a consignado, né, para ter dinheiro na mão de verdade. E os outros 30%, obrigatoriamente, devem ser usados como crédito, pessoal, tá? como compra. É, Felipe... Nesse, nesse, nesse conjunto de ações entre busca de crédito e acesso a compras com esse novo cartão, os juros praticado por ele é maior do que o cartão de crédito já conhecido pela grande maioria dos aposentados? Primeira pergunta, tá? É um juros maior? E, e segundo, é, já foi definido realmente se todos os beneficiários terão acesso a esse cartão? E se não serão todos, quais terão acesso? Já de maneira certa, convicta. Quem vai ter ah. acesso? Quem vai, ter, é, quem vai poder ter esse novo cartão? E como buscar esse novo cartão? Vai ser automático? Todo mundo vai receber? Ou tem que solicitar? Três perguntas para você. Vamos lá. Primeiro, eu vou lembrar. Tem que solicitar, tá? A margem vai ficar disponível, igual empréstimo. Você vai ter que solicitar o cartão. A questão de todo mundo vai ter, todo mundo vai ter a margem disponível, tá? Segunda pergunta. Todo mundo vai ter essa margem 
disponível. Todo mundo vai poder fazer. Existem algumas regras tá? do banco, que isso aí não se negocia. Isso aí é critério do banco, é política interna do banco. Tá? Política interna do banco. Por quê? Tem a questão das pensionistas. Tem pensionista que é temporária, Milton. Né? Aquelas mais novas, que uhum. tem pensão por morte, que perde. Então, vai ter algumas coisas específicas. Por exemplo, espécie 32. O espécie 32, para o cartão, é muito mais fácil do que... Tem banco que não faz para quem é aposentado por invalidez. O consignado, mas faz o cartão para essa pessoa. Por quê? Justamente porque o juro é maior. A questão, você falou da comparação. Os juros, Milton, é praticamente o mesmo do cartão benefício para o cartão consignado tradicional. Tá? Mas tem uma... o, que eu, o que eu mais brigo não é pela taxa de juros. Olha só, o, o cartão consignado foi considerado o melhor cartão do mundo. Foi considerado o melhor cartão do mundo. Por quê? A taxa de juros é, é, é muito baixa comparado ao nosso, Milton. Se eu deixar de pagar, eu deixei agora, dei mole, deixei de pagar minha fatura, eu paguei 14% no rotativo. <risos> Mesmo que você pague só os juros todo mês. Gente, vocês não têm noção. Se vocês, igual vocês, porque o problema todo do cartão é como foi vendido. Não tem problema no cartão, é como foi vendido. Foi vendido como empréstimo e não é como empréstimo. Vamos supor, Milton, se eu tenho um cartão hoje de mil reais a fatura e eu não pagar só de juros, eu pago 140 reais por mês. O cartão consignado, se você tem uma fatura de mil reais, você paga 36 reais. 30 reais, que é 3,06. Então, uhum. assim, você, o mil reais você paga, nós, eu e você, Milton, pagamos mil e, e, é, 140 reais. Os aposentados pagam 30. Então, agora, o mais legal era eles não pagarem juro nenhum. É saber que todo mês já era uma fatura, que todo mês ele pode sim fazer é, a quitação ali é, no boleto também.